আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছি আমি রূপর চৌধুরী সংবাদের আজকে উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই সাথে আপনাদের প্রশ্ন নিব নিব মতামত তবে শুরুতেই আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা যে দুজন সম্মানিত অতিথিকে পেয়েছি তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি আরটনি মাহফুজ রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ এবং আমরা পেয়েছি আব্দুল কায়ুম আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে দর্শক বলে রাখতে চাই 6463079828 এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি সরাসরি আছি www.facebook.com/tvn24usa আপনারা ফেস घटना खुजे पा कि समाधान पथ टी से विषय तबेदन शुरू से देखे प्रेसिडेंट men and women who devoted their lives to helping our children fulfill their dreams so our hearts are broken today na chokher pani potaka ordhonomito kono kichui thamie rakhte parche na bondhu khamlar ghotona porishankhan bolche 2016 sale 12 jun orlando night club e bondhu khamlar ghotonay 49 joner mrittyu hoy 2007 sale virgin er ekti bishwabidyaloye 27 shikkharthi shoho 5 shikkhoker mrittyu hoy मानसिका গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি কারণ নিরাপত্তার জন্য সবার অধিকার আছে অস্ত্র রাখার প্রটেক্টিং পিপলস রাইটস ওয়াজ ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড দ্যাটস হোয়াট দ্যাট দ্যাট ইস্যু ওয়াজ অল अबाउट সংবিধানে দ্বিতীয় সংশোধনী অনুযায়ী আত্মরক্ষার্থে প্রত্যেক ব্যক্তি অস্ত্র রাখতে এবং বহন করতে পারবে 1791 সালে 15 ডিসেম্বর করা এই সংশোধনীর আওতায় প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারে পরিণত হয় যে কোনো ধরনের অস্ত্র রাখা এবং বহন করা 1934 সালে প্রথম অস্ত্রে বিভিন্ন ক্যাটাগরি করে একটি অ্যাক্টের মাধ্যমে কিছু কিছু অস্ত্র বহনে এবং ক্রয়ের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় যেমন যে সমস্ত ম্যাগাজিন 10 রাউন্ডের উপর গুলি বহন করবে একসাথে সেগুলো কেনা যাবে না যে আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় 2004 সালে এরপর আর কোনো অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন করতে পারেনি প্রশাসন मूलत बंदूक हमारे जेरे बार बार अस्त्र नियंत्रण विषय समाधान पथ रिपब्लिकान डेमोक्रेटरा दुई भावे देखिए दें रिपब्लिकान भाष्य बंदूक हमला बंधे अस्त्र नियंत्रण नय बंदूक हमला क्यों घटे तरह कारणगुल खुजे बेर करते हैं अन्दे डेमोक्रेट दबी सबधरण अस्त्र सवार हाथ चले जा खूब सहजे जे कारण मैच शूटिंग मत घटना घटे সেগুলো বন্ধে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন অবশ্যই করতে হবে তবে পরিশেষে অস্ত্র আইনের বিষয়টি বারবারই হোঁচট খায় রাজনৈতিকভাবে একমতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য নুপুর চৌধুরী টিভিএন 24 নিউ ইয়র্ক আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম শুরুতে আমি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনার কাছে আমি এটি একটু সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা যাচ্ছি বিষয়টি নিয়ে না সেটাই আপনারা যে প্রতিবেদন দেখলাম যে আগের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও কিন্তু এই ধরনের ঘটনায় খুবই বিমর্ষ এবং খুবই শোকাহত হয়ে গেছেন এটা অবশ্যই কোন একটা দেশের প্রেসিডেন্টের পক্ষে এটা না অসম্ভব না যে সিভিলিয়ান দ্বারা ইনোসেন্স এতগুলো সিভিলিয়ান একসাথে হত্যাকাণ্ড ঘটানো এবং এই জিনিসটা প্রত্যক্ষ করা আসলে কোনো রাষ্ট্রপতির পক্ষে মানে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব না তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় এখন সময় এসেছে যে অস্ত্র আইনটাকে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন করার ক্ষেত্রে কংগ্রেস এগিয়ে যাওয়ার 
কারণ ঠিক আছে সংবিধানে আমাদের রাইট দেওয়া আছে কিন্তু সেই রাইটটা কিভাবে अप्लाई হবে সেটার কিন্তু আমাদের কাছে ওপেন আছে কংগ্রেসের কাছে এখানে আপনার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং সিনেট ইচ্ছা করলে বোথ পার্টি একসাথে বসে যে আপনার গান কন্ট্রোল আইন তৈরি করতে পারে সেটা একটা বিষয় আর আরেকটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে ঠিক আছে আপনার গান রাখতে পারে সবার অধিকার আছে এবং আমার কিছু কোন আগে যে আপনার প্রতিবেদন দেখলাম স্পিকার পল রায়ান বলেছে যে সেলফ ডিফেন্সের জন্য অস্ত্র রাখা দরকার কিন্তু আসলে সেলফ ডিফেন্সের জন্য যদি আপনি অ্যাসল্ট রাইফেল এবং একসাথে যে মানে আপনার থাউজেন্ড আপনার বুলেট বের হবে এই ধরনের অস্ত্র রাখার কোনো রাখার কোনো মানে দেখা যায় আমরা আসব তবে আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নিতে চাই তারপর আমি আব্দুল কামা আপনার কাছ থেকে ব্যাখ্যাটি নিব কে আছেন আমাদের সাথে क्षेत्रे फायल कर पुरानिकारिट्यूशन দুই নম্বর বিল অফ রাইটস এর যে ছয়টা ধারা তার মধ্যে দুই নম্বর ধারাই বলা আছে যে এনি আমেরিকান সিটিজেন ক্যান পজেস এ ফায়ার আর্ম ফর হিজ সেলফ প্রোটেকশন সুতরাং আইনে সেটা তাদেরকে অধিকার দিয়ে দিয়েছে এবং যারা এই কনস্টিটিউশন বানিয়েছিল তাদের মধ্যে তো কোনো অন্য জাতের লোক ছিল না কোনো রঙের বর্ণের লোক ছিল না সাদা লোকেরই সেটা তৈরি করা এবং এখনো পর্যন্ত এই সাদা লোকরাই এটাকে চাচ্ছে যে বজায় রাখতে সুতরাং এটা পরিবর্তন করা বলতে যে আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে এটা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে না আপনি প্রশ্নটি করুন तबेपनलिचुएशन प्रश्नता हमला 
তখন বলা হয় যে এটা পিছনে মানে টেরোরিস্ট মুসলিমরা এসে কিন্তু যখন কোনো হোয়াইট করে কিংবা আমেরিকানরা করে কিংবা যে কেন এখানে বলা হয় না যে ওরা সন্ত্রাসী কিংবা ওরা টেরোরিস্ট ওইটা বলে না বল যে ওরা বিকৃত মস্তিষ্কে এটা কেন হয় আমি আসলে এটা জানতে চাই খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি মাহফুজুর রহমানের কাছ থেকে একটু ছোট করে নিয়ে আবার আব্দুল কায়েমের কাছ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি ওনার সাথে একমতই আসলে এটা ওপেন সিকিউরিটি বলা যায় এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স তো বলা যায় যে স্পেসিফিক একটা রিলিজনকে টার্গেট করে যেটা আমাদের আজকে বিগত পনেরো বিশ বছর কিন্তু এই জিনিসটার উপরে বেশ হাইলাইট হচ্ছে যদি কোনো একটা ধর্মের করে থাকে তাহলে তাকে সন্ত্রাসী বলা হয় কিন্তু আমি গতকালকে আলোচনায় বলেছিলাম কিন্তু যে রিসেন্ট যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা কিন্তু নেভাদার স্টেট লতে কিন্তু ডেফিনেশনের মাধ্যমে কিন্তু এটা টেরোরিস্ট কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু এটিকে এখনও সন্ত্রাসী হামলা কিন্তু বলে আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে चले जाए मुस्लिम जड़ित आंतर्जा भाव संगठन जड़िए फेले सन्सी हमला इलेक्ट्रनिक्स मीडिया गानग्राउंडा কেন এতগুলো গান কিনছে অনেকে শখে গান কিনে এবং ঘরে সে মিউজিয়াম বানায় গানের মানে ফায়ার আর্মস এর মিউজিয়ামের মতো তো সেই সব লোকদেরকে সিআইএ বা এফবিআই কেন আলাদা নজরে সে সেটাকে ওয়াচ করে না সেটাই তো এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে যে এফবিআই এর নাকের ডগার উপর দিয়ে একজন লোক এতগুলো ফায়ার আর্মস যদি সংগ্রহ করতে পারে তাইলে সে যে কোনো সময় এটাকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে এবং তার উদাহরণ এইগুলোই এখনকার যেটা ঘটেছে এর আগেও এই আমেরিকা খাস খুদ আমেরিকান সাদা সম্প্রদায়ের লোকই এই জাতীয় বিরাট মেসাকারের পরিকল্পনা করে সেটা সংগঠিত করেছে এবং তাদেরকে শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ না সেটা হচ্ছে যে ঠিক আছে গান রাখার অধিকার দেওয়া হোক কিন্তু আমি কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম তাই বলে মনে করেন যে অ্যাসল্ট রাইফেল লং রাইফেল তারপরে এটা লিমিটও করে দেওয়া উচিত যে একটা লোকের কাছে এতগুলো কেন আছে সেক্ষেত্রে তাদের যে মনিটর করা উচিত এবং যে গান রাইটটা যেটা আছে সেটা কিন্তু স্টেট ল আপনার সাপেক্ষে কিন্তু সেক্ষেত্রে স্টেটও কিন্তু আরও প্রতিটা স্টেটে কিন্তু সেরকম আরও রেস্ট্রিকশনের জন্য আগিয়ে আসতে পারে ফেডারেল লর সাথে সম্পৃক্ত রেখে আর এখানে যে আপনার গান লয়ের যে বিষয়টা আসলে সেটা কিন্তু মানে আপনার যদিও আমাদের যে অ্যামেন্ডমেন্টে আসছে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট বলে যেটা আছে যে গান রাইট আছে আমেরিকান সিটিজেনের পরবর্তীতে এটা কিন্তু দুই সালে আপনার ম্যাকডোনাল্ড বাসের শিকাগো যে আপনার কেস ল সুপ্রিম কোর্টের কেস লোতে কিন্তু স্পেসিফিকলি বলে দিচ্ছে যে গান রাইটটা আপনার সেফ ডিফেন্স এগেনস্ট ফেডারেল স্টেট এবং এবং 
स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट है हाँ तो इटर थ्योरी जो छेड़ कुम जो दी सिविलियन जोनों को कौनो मौने कोरे जे फेडरल गवर्नमेंट एवं स्टेट तादर शौकोल उधिकर नहीं निच्छे इटे किन्तु होते पड़े एक होते पड़े जो दी शंक्षुत जो दी देखा जाए जे मने मने कोरे जो दी दुष्टों के हाथे चोला जाए तारा किन्तु शादान जोनों सीबीएनएल पर अटैक कर चुके औषधों तो मानुष आते चले जाते हैं तो अवश्य अवश्य इस शीतन ये भावार शोमय शेगे चाहिए कुछ शोमय शेगे चाहिए आप दुल्हन में आपने कहा था आपने क्यों मने हुए जो इधर ने घटना शामोशर शामदाने पाठ को था ऑस्ट्रो आयन नियंत्रण को लेके ये शंभव ऑस्ट्रो आयन दिए व्यक्ति मन राजा बने जा मान से हिरो मन से मन लोक जाते गान संग्रह करते व्यवस्था ना करा पर्त दिन ही सम्भव है ना कारण दूस चल्लिस बचर स्वाधीनतार समय जे कन्स्टिट्यूशन रचना हो समय जे उद्देश्य आईन करा जामेरिकाना जेको अमेरिकान गान कैरि करते उद्देश्य छो भिन्न मन करत आत्मरक्षार उपाय नहींजाति जरा रेड इंडियन तरह हाथ बाचार जमे गान प्रयोजन एवं से हिसाब से तक हिसाब से मास्ट मान कि समाज एवं राष्ट्र एवंश सबकि बदले गई हिसाब से आईन क्यों बदला अत्याचारी मान जरा ट्रिटमेंट दरकार ना कि अस्त्र कैसे जिकल टेस्ट ना कर सब अधिकार सूतरा सूझ पेले एक ग्रीनकार्ड से क्षेत्र में आवेदन कर देखते मेडिकल कंडिशन शो कर क्षेत्र इश्यू कर एवं शेष अते दर्शो कमरे छोटे के बीरुते निचे बीरुतेर पौर ऐशे आबर आलोचना करवो शेष अते आपना दर कुनो प्रश्नो थकले किन्बा मोता मोता थकले शेटी आम्रा निबो निचे छोटे के बीरुते सबसे भय बला हम 
সে ঘটনার প্রেক্ষিতে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন কিভাবে এই সমস্যা সমাধানের পথটি খোঁজা যায় কংগ্রেসের রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটরা কিভাবে একই কাতারে আসা যায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি তবে আমাদের একজন ফোনে আছেন সে প্রশ্নটি নিয়ে এসে আমি আবারো এই বিষয়ে বিস্তারিত জানব কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মৌসুমী রহমান বলছি নিউইয়র্ক থেকে জি আপ আপনার প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার হাজবেন্ড এবং আমি দুজনেই এখানে আমরা এসএলএম নিয়ে আসি তো আমাদের ওয়ার্ক পারমিট হয়ে গেছে তো আমার একটা বেবি হয়েছে চার মাসের তো আমার শাশুড়ি কি এই বেবিকে দেখতে আসতে পারবে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার শাশুড়ি হয়তো अप्लाई করতে পারে বি1 বি2 ভিসা কিন্তু যখন ইউএস এমবেসি জানতে পারবে আপনাদের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস এসএলএম স্ট্যাটাস তখন হয়তো সম্ভাবনা কম হতে পারে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকজন ফোনে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি ব্যাংক থেকে রবিন বলছি জি রবিন ভাই বলুন আপনার প্রশ্ন আছে আমার প্রশ্ন হলো মানুষ যেখানে আটকে অথবা বিপদের সম্মুখীন হয় সেই থেকে নতুন করে আবার শিক্ষা নিয়ে মানুষ শুরু করে কিন্তু আমেরিকার মতো যে উন্নত দেশ বারবার কিছুদিন পরে আমরা দেখতে পাই যে এরকম অস্ত্র দিয়ে মানুষ দুর্ঘটনা মানুষের মৃত্যু হচ্ছে বারবার তো এর পিছনে কারণটা কি কেন মানুষ এর পিছনে কি কোনো আইন অথবা কোনো কিছু ওরা जावा निजस्व जत नहीं जत विचार कर आक्रमण करना जो तत त जन एफ कैनेडी सदा शतांग यूरोपियन ओरिजिन प्रेसिडेंट हो आतर हाथी निहत हतें रोनल्ड रिगान मत एत जनप्रिय रिपब्लिकान प्रेसिडेंट बंदूक गुली आहत हतें जदिव बेचे गेसिलें तो से हिसाब से तरा एख बर्तमान अमेरिकार प्रशासन सन्स के दुई আলাদা ভাগে ভাগ করে ফেলেছে যেটা এই কিছুক্ষণ আগেও যখন এই যে নিউজের কাটিং দেখছিলাম সেখানে পল রায়নকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এই আইন অস্ত্র আইন কি এখনই কার্যকরী করা হবে সে বলছে যে এখন এই মুহূর্তে এটা কোনো কোনো ভাবাই হচ্ছে না তো সেই হিসাবে তারা আসলে চাই না যে এটার জন্য নতুন কিছু আপনি যখন এনবিসির কাগজপত্র প্রসেস করবেন তখন তারা সাধারণত ইমেইলে জানিয়ে থাকে ইন্টারভিউর ডেটটা আর যদি কোনো ডকুমেন্টেশন রিকোয়ার্ড থাকে তখন হয়তো বা স্ট্যাটাস চেকে সেই জিনিসটা আসে আরেকজন আছেন ফোনে আমাদের সাথে আমরা সেই প্রশ্নটি নিয়ে আবার আলোচনা করতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি রশিদ নিউ থেকে বলছিলাম জি ভাই আমার আমি সিটিজেন জন্য अप्लाई করেছি আমি মার্চে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়েছে फोने प्रश्न 
আমার আম্মাকে দুই হাজার তেরোতে আমেরিকায় আনছি তারপর আম্মা চলে গেছে এখন আর আসে না এখন আম্মাকে আনতে চাচ্ছি এখন কি আমার আবার ইমিগ্রেশন ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে ইমিগ্রেশন ভিসার জন্য হ্যাঁ সাধারণত কোন গ্রিন কার্ডধারী যদি আমেরিকা থেকে চলে বের হয় এবং এক বছরের মধ্যে ব্যাক না করে তাহলে তার গ্রিন কার্ডটা সাধারণত নষ্ট হয়ে যায় তো আপনার আম্মার সিচুয়েশনে আপনি অবভিয়াসলি আপনি ইউএস সিটিজেন তো আপনি যেটা করতে পারেন আবার রিঅ্যাপ্লাই করতে পারেন উনি হয়তো ওই দিন ওয়ান ইয়ারের মধ্যে আবার চলে আসতে পারবে আমেরিকা আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে আমেরিকা আমি বাবলু জি ভাইয়া আপনার একটা প্রশ্ন আছে মাসুদ রহমান সাহেব এর কাছে জি করুন আপনি दर्शे जोज ব্যক্তিগত আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে আরেকজন আছেন আমরা প্রশ্নগুলো নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে আমি জেনাব বেগম বাজিনার থেকে বলছি জি আপা আপনার কোনো প্রশ্ন আছে জি করুন আপা জি আমার প্রশ্ন আছে আমি এই একটা আমি ফাইলছি 7 মাস বয়স থেকে असंख्य धन्यवाद जी गार्डियनशीपिडेटिंग सबसे बड़े जिन मन कर मानुषर मान सेंटीमेंटन जो दिन ना हो आलाप कर संगे पुरोपुर एकमत शुद्ध आईन कर कंट्रोले आना सम्भव हमें आगे मंत्र कर कारण खुजते जा 
এবং যারা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আলোচনা করেন সাধারণত শুনি যে প্রশাসন আমেরিকা যারা চালায় আমেরিকা যারা হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তা বৃন্দ তারা যে নীতি অনুসরণ করে সেই সব নীতির উপরই অনেকটা নির্ভর হয়ে যায় মানে এটার প্রভাব এবং সেই প্রভাবের কারণে এই বর্তমানে আমরা যেখানে বসবাস করছি বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে এই নিউ ইয়র্কে গত কয়েক মাসে যেসব হেট ক্রাইমের শিকার হয়েছেন এটার সংখ্যা এর আগে কোনো বছরই একটা দুটার বেশি কোনো দিনই শোনা যায়নি কিন্তু এই গত কয়েক মাসে প্রতি মাসে প্রতিটি এলাকায় বলতে গেলে একটা দুটা তিনটা চারটা পর্যন্ত হেট ক্রাইম হয়ে গেছে এবং আরো যে হবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই এটা কেন হচ্ছে সেটা আপনার নিজের নিজস্ব বিচারের ব্যাপার এবং সবার এটা চিন্তা করার ব্যাপার যেহেতু প্রশাসন সেটাকে কন্ট্রোল করার পক্ষপাতী না এটা আগে থেকে আমরা বলে আসছিলাম যে হ্যাঁ এটা এরকম হতে পারে হতে পারে জি আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে তারপরে দেশে চলে গেছে দেশে চলে যাওয়ার পরে উনি এখানে আট মাস ছিল বাট ওনার গ্রিন কার্ড ছিল তারপর চলে যাওয়ার পরে উনি আর এখানে ব্যাক করেনি তা এখন তো ওনার মোটামুটি গ্রিন কার্ড টা ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে আমরা যতটুকু জানি এখন ওনার জন্য যদি আমরা ওনাকে আবার নিয়ে আসতে চাই তাহলে কি আমার হাজবেন্ড নতুন করে অ্যাপ্লাই করবে না কিভাবে কি প্রসেসে করবে সেটাই জানতে চাচ্ছিলাম অসংখ্য ধন্যবাদ কিছুক্ষণ আগেও এই সিমিলার টাইপের প্রশ্ন তো দিয়েছি হ্যাঁ আপনারা আসলে এই মুহূর্তে ওনাকে যদি আনতে চান তাহলে আপনার হাজবেন্ডকে আবার নতুন করে অ্যাপ্লাই করে বেস্ট অপশন হবে फुलफिल करते मारा ग मंत्रालय सारा जुड़े আরো বেশি জোর জোরদার হয়েছে এবং সবাই করছে এবং সবারই একমাত্র জানার ব্যাপার যে ভবিষ্যতে কি হচ্ছে এবং এই ভবিষ্যৎ এত অনিশ্চিত যেহেতু প্রশাসনের উপর মানে ফেডারেল গভর্নমেন্টের উপর সবাই তাকিয়ে থাকে যে তারা যে নীতি নির্ধারণ করবে সেই নীতি হয়তো শেষ পর্যন্ত এটাকে দমন করবে অর্থাৎ অস্ত্র আইন কড়াকড়ি হবে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ আত্মরক্ষার একটা জায়গা খুঁজে পাবে 
অসংখ্য ধন্যবাদ আব্দুল কায়েম সেই সাথে হুমায়রা রুমকি মোশারফ হোসেন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন তারা প্রশ্ন করেছিলেন বিশেষ করে সেকেন্ড এবং দ্বিতীয় সংশোধনের পক্ষে এনআরএ লবিং এ কারণে উনি তার একটি মতামত দিয়েছেন সে বিষয়টি নিয়ে আমরা শুরু থেকে আলোচনা করছি যেহেতু অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমি শারমর্ম শেষ উপসংহার টানতে বলছি এই যে এই সমস্যাটা আমার মনে হয় গান কন্ট্রোল ছাড়া কোনোভাবে সম্ভব না আর যখনই প্রশ্ন আসে যে গান কন্ট্রোল কিন্তু কোন পার্টি এবং কেউ কিন্তু বলছে না যে গান রাইট থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার জন্য এটা কন্ট্রোল করার জন্য মাল্টিপল গান যদি কেউ রাখতে না পারে রাইফেল এবং যদি বড় ধরনের মারাত্মক বিধ্বংসী অস্ত্র যেন রাখতে না পারে সে বিষয়ে ইমিডিয়েট কাজ শুরু করা উচিত কংগ্রেসকে আমার মতে এবং সেটি করতে পারলে হয়তো এত মানুষের প্রাণহানি হতো না যে একজন মানুষ এতগুলো বন্দুক দিয়ে একাই এতগুলো মানুষকে মেরে ফেলেছে আমরা হয়তো এই সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজার জন্য আরো আলোচনা হবে কংগ্রেসে হয়তো এ নিয়ে বিতর্কও হবে ডেমোক্রেটদের দেখেছি ফ্লোরে বসেও যেতে যে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা বারবার দেখেছি বর্তমান প্রেসিডেন্ট যেমন শোক জানিয়েছেন শোক জানিয়েছেন আগের প্রেসিডেন্ট ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বারাক ওবামা কাঁদতেও দেখেছি সবকিছুই হবে তবে আমরা সাধারণ মানুষেরা সবাই কিন্তু একটি জিনিসই আশা করি সেটি হচ্ছে এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যেন আমাদের সংবাদের শিরোনাম আর না করতে হয় আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন